दोस्तों मूवी देखना हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद है कुछ को कॉमेडी मूवी देखना पसंद है तो कुछ को एक्शन मूवीज लेकिन वहीं कुछ लोगों को हॉरर मूवीज देखना बहुत पसंद है मूवी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और इनके लिए राइटर्स अलग अलग स्क्रिप्ट लिखते हैं लेकिन हॉरर मूवीज में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इन मूवीज में राइटर्स को अपनी इमेजिनेशन से स्क्रिप्ट लिखनी होती है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है क्योंकि कुछ हॉरर मूवीज असली घटनाओं पर आधारित होती हैं आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही हॉरर मूवीज के बारे में बताने वाले हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं जिसे जानने के बाद आपको ये मूवीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हॉरर लगेगी दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा इट हॉलीवुड में बहुत सारी हॉरर मूवीज रिलीज हुई हैं, लेकिन इट अभी भी उन मूवीज में से एक है जो बेहद ड्रामनी मूवी मानी जाती है जो 2017 की हिट मूवीज में से एक है इट मूवी में एक पैनीवाइज नाम का एक जोकर होता है जो बच्चों को लुभाने के लिए उन्हें अलग अलग चीजों से अपने पास बुलाता है और फिर उनका शिकार कर लेता है स्टेफन किंग अमेरिका के एक मशहूर हॉरर और सुपर राइटर है जिन्होंने एक सच्ची घटना से प्रेरित होकर इट मूवी की कहानी लिखी है उन्नीस में जॉन कैसी नाम का एक आदमी था जो जोकर के भेस में कई लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले जाता था उस समय जोकर को लोग बहुत ही फनी इंसान मानते थे इसलिए लोगों को उससे कोई भी खतरा महसूस नहीं होता था और वो लोग उसकी गाड़ी में आसानी से बैठ जाते थे जिसके बाद वो उनको बिठाकर अपने घर ले जाता था और वहाँ उन लोगों को मार देता था उन्नीस से उन्नीस तक जॉन ने तैतीस से भी ज्यादा लोगों की हत्या की जिसके बाद उन्नीस में पुलिस ने उसे पकड़ लिया जब डॉक्टर्स ने उसका मेडिकल चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि उसकी मानसिक हालत बिगड़ी हुई थी इसके बाद उन्नीस में उसे मौत की सजा सुनाई गई स्टेफन किंग ने इसी के ऊपर इट नाम की एक किताब लिखी और उसके बाद उसी नाम से एक हॉरर मूवी भी बनाई जो सच्ची घटना से प्रेरित है जब यह मूवी रिलीज होने वाली थी तब कई सारे जोकर्स और क्लाउन ने इसे रिलीज होने से ये कहते हुए रोकना चाह कि यह मूवी जोकर की बुरी इमेज को लोगों के सामने लाएगी लेकिन क्योंकि ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी थी इसलिए वो इसे रिलीज होने से नहीं रोक पाए रॉबर्ट द डॉल रॉबर्ट यूजिन नाम के एक बच्चे को उसके घर काम करने वाली मेड ने एक डॉल गिफ्ट की यूजिन ने उस डॉल का नाम भी रॉबर्ट रखा लेकिन उस दिन के बाद से ही यूजिन के घर में अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई लोगों का कहना था कि यूजिन की मेड ने उस डॉल पर कोई काला जादू करने के बाद वो डोल यूजिन को दे दी यूजिन जब रूम में उस डॉल के साथ अकेला था तब यूजिन के अलावा किसी और की आवाज़ भी सुनाई देती थी जब यूजिन से पूछा जाता था कि वो किससे बात कर रहा था तब वो कहता था कि वो रोबोट से बात कर रहा था उसके बाद भी घर में कई ऐसे वाक्य हुए जिसमें किसी भी गलती पर यूजिन को डांट पड़ती तो वो यही कहता था कि वो उसने नहीं रोबोट ने किया है पिछले कई सालों से उस डोल के कई मालिक रह चुके हैं और सब ने यह कहा कि जरूर उस रोबोट के अंदर कोई काली शक्ति है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है इसी वजह से उस डॉल को मार्टेलो के एक म्यूजियम में रखा गया है उस म्यूजियम में जब भी कोई रोबोट के बहुत पास आकर फोटो लेने की कोशिश करता है तो उसके मोबाइल में कोई ना कोई खराबी आ जाती है रोबोट डॉल पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम द कर्स ऑफ रोबोट है और ये मूवी पूरी तरह से सत्या घटना पर आधारित है डिलीवरस फ्रॉम एविल अब हम आपको जिस आदमी के बारे में बताने वाले हैं वो एक पुलिस ऑफिसर था जिस पर एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम डिलीवरस फ्रॉम एविल है रेल्फ चर्चे नाम का एक पुलिस ऑफिसर था जिसका कहना था कि उसने अपने कई सालों की सर्विस में ऐसे कई हादसे और घटनाएं देखी हैं जो उसकी समझ से परे थी उसका मानना था कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं चूंकि रेल्फ एक पुलिस ऑफिसर था इसलिए उसने शुरुआत में तो इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया लेकिन जब रेल्फ के सामने कई ऐसी घटनाएं आई तब वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं तब रेल्फ ने ये पता लगाने के लिए अपने पुलिस ऑफिसर की जॉब छोड़ दी और एक क्रिस्ट के असिस्टेंट बन गए और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करने लगे और आज रेल्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर विश्वास भी करते हैं रेल्फ का कहना है कि मेरी लाइफ पर बनी ये फिल्म देखने में जितनी ड्रामनी है मैंने हकीकत में उससे भी ज्यादा ड्रामनी चीजें देखी है उनका कहना है कि मूवी के अधिकांश हिस्सा उनकी लाइफ के गुजरे हुए हादसे हैं जिसमें कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और इंसिडेंट्स हैं रेल्फ ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम बिवेयर ऑफ नाइट्स है जिसमें रेल्फ ने उनके साथ हुए हादसों और एक्सपीरियंस को उनमें लिखा है स्त्री स्त्री मूवी तो आप सभी ने देखी ही होगी जो 2018 में रिलीज हुई थी ये मूवी उस साल की सफल और बेहतरीन हॉरर मूवीज में से एक थी अब आप इस मूवी का नाम इस लिस्ट में देख जरूर हैरान हो गए होंगे लेकिन सच ये है कि ये मूवी भी सच्ची घटना पर आधारित है लोगों का कहना है कि कई साल पहले बेंगलोर के एक गांव में रात को एक चूड़ा लाया करती थी 
और किसी भी घर में बैठे घर के एक आदमी को आवाज़ देती थी और वो चुड़ैल उस आदमी को किसी पहचान वाले या फैमिली मेंबर्स की आवाज़ में उन्हें बुलाती थी जो परिवार का सदस्य घर पर नहीं होता था जिसके बाद दरवाज़ा खोलने पर वो चुड़ैल उस आदमी को मार देती थी जिसके बाद लोगों ने घर के दरवाज़ों पर नाले पर लिखना शुरू कर दिया जिसका मतलब कन्नड़ भाषा में कल आना ऐसा होता है लोगों का कहना है कि ऐसा लिखने पर चुड़ैल उन घरों में नहीं जाती है जिस पर नाले पर लिखा होता था कई सालों बाद लोग इस कहानी को भूल गए लेकिन उस गांव के लोग आज भी अपने घर के बाहर नाले पर लिखना नहीं भूलते हैं भले आपको इस पर विश्वास ना हो रहा हो लेकिन उस गांव के सभी लोग इस बात पर विश्वास करते हैं एनाबल नाइनटीन में डोना नाम की एक लड़की को उसके बर्थडे पर एक डोल गिफ्ट मिली जिसका नाम एना था डोना को तो पता भी नहीं था कि उसे बर्थडे पर क्या गिफ्ट मिला है हालांकि उस वक्त डोना की उम्र 20 साल की थी लेकिन फिर भी उसे वो डोल बहुत पसंद थी क्योंकि उसे वो डोल गिफ्ट में मिली थी और वो अक्सर उस डोल के साथ समय बिताया करती थी एक दिन जब डोल डोना के कमरे में रखी हुई थी तभी डोना को उस डोल के पास एक कागज मिला जिस पर लिखा हुआ था हेल्प मी डोना को यह बात काफी अजीब लगी उसे लगा कि कोई उसके घर में घुस उसके साथ शरारत कर रहा है इसलिए उसने घर के दरवाजे पर छोटी सी टेप लगा दी जो किसी को भी दिखाई न दे जिससे अगर कोई दरवाजा खोलता है तो वो टेप निकल जाएगी और डोना को पता चल जाएगा कि कोई घर में आ रहा है लेकिन दूसरे दिन भी वो टेप बिल्कुल वैसी ही थी यानी दरवाजा किसी ने भी नहीं खोला था जिसके बाद पहले जैसा एक और कागज का टुकड़ा उस डोल के पास मिला और उस पर भी हेल्प में ही लिखा हुआ था जिसके बाद घर में कई और अजीब चीजें होने लगी और कई बार अजीब आवाजें भी आने लगी कई बार खिड़की और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे इसके बाद उस डोल को घर में कई जगहों पर देखा जाने लगा जिसके बाद डोना ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लॉरिन को अपने घर बुलाया उन्होंने डोल को काफ़ी देर तक देखा और समझने की कोशिश की तब उन दोनों ने डोना को बताया कि उस डोल पर शैतान का कब्जा है जिसके बाद डोना ने एक जादू करने वाले को बुलाया जिसके बाद सभी ने मिलकर ये फैसला लिया कि उस डोल को किसी म्यूजियम में रखा जाए अगर आपने एनाबेल मूवी देखी हुई होगी तो आपको पता होगा कि मूवी की शुरुआत में ये लिखा हुआ होता है कि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है ये डोल भले ही मूवी वाली डोल से अलग है लेकिन वो डोल बिल्कुल असली है दोस्तों आपको किस मूवी के इस लिस्ट में होने पर सबसे ज़्यादा हैरानी हुई मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद